പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ വീടുകളിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച നടുക്കം അന്തിക്കാട് കല്ലിടവഴി റോഡിലെ നിവാസികൾക്ക് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ക്യാമ്പിലെത്തിയ ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും കരുവന്നൂർ പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് പെരുമ്പുഴ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളമാണ് കല്ലിടവഴിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വീടുകളെ പാതി വെള്ളത്തിലാക്കി കരുത്തുള്ളിയെത്തിയത് വെള്ളത്തിന്റെ വരവറിഞ്ഞതോടെ പ്രദേശമാകെ കൂട്ട നിലവിളിയായി വിവരമറിഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധികളും സമീപത്തെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഓടിയെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഉടൻ അന്തിക്കാട് എസ് ഐ എസ് ആർ സനീഷ് സ്ഥലത്തെത്തി ജനങ്ങളെ കരയ്ക്കെത്തിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നെട്ടോട്ടമോടി പശു ആട് കോഴി എന്നിവയെ വരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ചങ്ങാടമിറക്കി കരയ്ക്കെത്തിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയെന്ന് ആ ദുരന്ത രാത്രിയുടെ നടുക്കം വിട്ടൊഴിയാതെ അംഗൻവാടി ടീച്ചറായ ലീല പറയുന്നു നമ്മുടെ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് വേദനിക്കുന്നതും കേണ് കരയണതും ആണ് നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ പ്രളയത്തിന്റെ താണ്ഡവത്തിൽ കല്ലിടവഴിക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആറ് വീടുകളാണ് വീട്ടുകാർ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീണത് ഇവിടുത്തെ നൂറ്റി എഴുപതോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ആദ്യം സമീപത്തുള്ള മാടമ്പാട്ട് നന്ദന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്നതടക്കമുള്ള സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ഉടൻ ചെയ്തു നൽകണമെന്ന് നാൽപ്പത് പേർക്ക് തന്റെ വീട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനായി വിട്ടു നൽകിയ മാടമ്പാട്ട് നന്ദൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വീട് പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാവണം അവരെ എത്രയും വേഗം അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നന്ദന്റെ വീടിനെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണത്ത് അംബുജം മാണിക്കത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ ചിരികണ്ടത്ത് വനജ പണ്ടാരൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൊടപ്പുള്ളി നിർമ്മല കാരണത്ത് ശാന്തൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീണത് അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാകെ ഒൻപത് ക്യാമ്പുകളിലായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണുള്ളത് ആകെ നാൽപ്പത് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന ചിലർ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവുമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിയിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനോ മരുന്നിനോ മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കോ ക്യാമ്പുകളിൽ ക്ഷാമമില്ല പുറം ലോകവുമായുള്ള വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനുള്ള മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ കൂടി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പുത്തൻ പീടികയിലും അന്തിക്കാടും ക്യാമ്പിൽ മഹാത്മാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ കണക്ഷൻ സൗജന്യമായി എത്തിച്ച് വാർത്തകൾ അറിയാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു പ്രളയം തുടക്കമിട്ടതിന് മുതൽ വീടിന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നവരെ രാവും പകലും വിശ്രമമില്ലാതെ കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയ അന്തിക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ആർ സനീഷിനെ നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സനും പ്രശംസിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവകാനി പോലും സംഭവിക്കാതെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാതിയോളം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീടുകളിലെ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റാനാകാത്ത ആ രാത്രിയുടെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കല്ലിടവഴിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നുമുണ്ടാകും